Assalamu alaikum guys hope so you are fine and your studies going well today i am here to tell you about how to study chapter number 10 of guidance physiology theek hai rhythmical excitation of the heart theek hai is match mein aapko bataungi ki apne kon kon se topics jo hai yahan se yaad karne hain aur kon se topics jo hai wo apne short book se yaad karne hain theek hai jab bhi aapne guidance padhna start karni hai theek hai jis chapter ko apne padhna hai to saath aapne apni short books ya jo aapne notes banaye hain na jo hai jo aapke paas lectures hain teachers ke वो अपने जरूर अपने पास रखने हैं ठीक है क्योंकि गार्डन की एक एक लाइन को याद रखती नहीं है और ना ही पढ़ी जाती है तो आपने क्या करना है अपने शॉर्ट बुक या फिर अपने जो अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं या लेक्चर्स वगैरह वो अपने अपने पास रखने हैं साथ ठीक है और कम्बिनेशन करके पढ़ना है ठीक है इस तरह से सिर्फ खाली गार्डन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा ठीक है उस टाइम आपको लगेगा कि आपको समझ आ रही है ये प्यार है ये भी आ रहा है ये प्यार है लेकिन जब आप रिवीन करेंगे या जब आप प्रॉफ में जाएंगे तो उस वक्त आप आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होगा ठीक है तो इसलिए अभी साथ साथ ही यहाँ अपनी जो मार्किंग वगैरह है बुक पे मार्क करना है जो आपने जो अपने नोट्स बनाने हैं या जो अपने एक्स्ट्रा मटीरियल इकट्ठा करना है वो आप अभी से करना स्टार्ट करें ठीक है ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो ठीक है देन ले स्टार्ट पहले आपने पढ़ना है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो स्पेशल सिस्टम ऑफ रिथमिक रिथमिकल सेल्फ एक्साइटेशन एंड रेपिटेटिव कंस्ट्रक्शन होती है अप्रॉक्सीमेटली ठीक है वन लैक टाइम्स ईच डे आर थ्री बिलियन टाइम्स इन द एवरेज ह्यूमन लाइफ टाइम ठीक है तो ये अपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है उसके बाद आपको ये जो दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए कि जनरेट करता है रिथमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो कंडक्ट करता है इम्पल्स रैपिडली थ्रू द हार्ट ठीक है इम्पल्स जो है वो खोड़ी होती हैं रैपिडली ठीक है तो ये आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए एंड देन ये आपको एम के लिए या वैसे कंसेप्ट होना चाहिए ठीक है ये ऐसी कोई दुनिया था दैन उसके बाद आपने ये सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ठीक है रिथमिकल एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इज एसेप्टिकल टू डैमेज हार्ट डिजीज ठीक है सारा आपने एक दफ़ा क्या करना है रीड आउट कर लेना देन सॉरी उसके बाद आगे जाता है स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट ठीक है इसमें आपको जो है वो पता होना चाहिए ऐसे नोट ठीक है साइनस साइनो आर्टफेल भी ने हम कहते हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम भी ठीक है इसमें क्या होता है नॉर्मल नॉर्मल रिथमिकल इम्पल्स जनरेट हो रही होती हैं ठीक है ये एम है नॉर्मल रिथमिकल इम्पल्स जो हैं वो किधर जनरेट हो रही होती हैं तो ऐसे नोट हो रही होती हैं ठीक है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दैन आपने पढ़ा कि इंटरनोडल पाथवे ये जो पाथवे इधर लिखा हुआ है ना ये जो आपकी शॉर्ट बुक है फिर दोस्त ठीक है वहाँ पे जो है इसका इस एरो लगा के पाथवे लिखा हुआ है कि पहले ऐसे नोट फिर ए वी नोट ठीक है फिर उसके बाद जो है ये जाता है ए वी बंडल्स में फिर वेंट्रिकल्स में फिर कंजी फाइबर्स में तो वो आपने वहाँ से याद कर लेना है ठीक है यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट करके आपने वो पाथवे जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है वाइवा क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है कि कंडक्टिव सिस्टम पाथवे क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक है और ऐसी क्यों भी आता है ठीक है कि पहले ऐसे नोड में फिर ए वी बंड ए वी नोड में फिर ए वी बंडल में फिर प्रिंट कंजी फाइबर्स में ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए वेंट्रिकल्स पर भी ठीक है तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है इसको याद करना है ठीक है उसके बाद आ जाता है साइनस नोट साइनो आर्ट्रियल ठीक है ये मैंने आपको पहले बताया इसका दूसरा नाम है ये आपको बताना चाहिए और ये नॉर्मल जो है रिथमिक सिटी है उसमें इन्वॉल्व होता है ठीक है उसके बाद ये सारा जो है आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है ये कहाँ पर लोकेटेड है इन द सुपीरियर पुस्टीरियर लेटर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इमेजिएटेड बिलो स्लाइटली लेटर ओपनिंग ऑफ द वेना कबा ठीक है तो राइट एट्रियम में जो है सुपीरियर पुस्टीरियर लेटर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है आपको इसकी लोकेशन बतानी चाहिए ठीक है देन आपको बताना चाहिए कि जो फाइबर्स हैं इस नोट के हैव ऑलमोस्ट नो कंट्रक्टाइल मसल्स मसल फिलामेंट्स ठीक है कंट्रक्टाइल मसल फिलामेंट्स नहीं होते इसका डायमीटर भी आपने पढ़ लेना है लेकिन डिफरेंस आ जाता है ऐसे नोट एंड रिवी नोट में डिफरेंस लिखे तो उसमें आप फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए डायमीटर बता होना चाहिए ठीक है इसके फंक्शंस पता होने चाहिए ठीक है ये तीन चार पॉइंट्स आपने इसके जो है वो लिख देने हैं ठीक है देन हमारे पास आ जाता है ऑटोनोमिक इलेक्ट्रिकल रिथमिसिटी ऑफ द साइनस फाइबर्स ठीक है ये आपने पैराग्राफ इसी तरह से इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ठीक है कि कैपेबिलिटी जो है सेल्फ एक्साइटेशन की कार्डिक मसल की द प्रोसेस कॉज ऑटोमिक डिस्ट्रॉज इन कंट्रक्शन ये आपने इसी तरह से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ठीक है उसके बाद इसका मैकेनिज्म आ जाता है मैकेनिज्म जो है वो साइनस नोट रिथमिसिटी का ये इंपॉर्टेंट है ठीक है आपने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से पढ़ के कंसल्ट लेना है दैन आपने क्या करना है शॉर्ट बुक से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है ठीक है इसके बाद आपको इसके जो चैनल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए इसमें कौन से वोल्टे जो चैनल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं ठीक है जो क
दैन आपको पता होना चाहिए कि प्लेट्यू की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही है ठीक है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये वाली डायग्राम आपने करनी है और ये वाली डायग्राम आपने कंसेप्चुअल देख लेनी है ठीक है ये हार्ट की डायग्राम बनी हुई है ठीक है इसमें बताया हुआ है कि ये जो पीछे कंडक्टिव सिस्टम है मैंने आपको पाथवे में बताई थी क्योंकि आपके वाले साइनस नोड है फिर इंटरनोड है पाथवे ए वी नोड ए वी पिंटर लेफ्ट ब्रांचेस ये वो ही लिखे हुए हैं ठीक है पहले किस तरह से आ रही है तो ये आपने उसी तरह से जो एरोस में लिखा हुआ है शॉर्ट बुक में ठीक है तो आपने उसको याद रखना है इस पाथवे को ठीक है और ये डायग्राम भी याद करनी है दैन आपने ये वाला ग्राफ भी करना है और प्लेट्यू की फॉर्मेशन आपको ज़रूर बतानी चाहिए ठीक है उसके बाद ये वाला जो है ये एम सी के लिए आपने रीड कर लेना डस्टिंग पोटेंशियल जो है वो कितना होता है ठीक है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है सेल एक्साइटेशन ऑफ द साइनस नोडल फॉर्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है सेल एक्साइटेशन ऑफ द साइनस नोडल फाइबर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपको सोडियम चैनल्स के जो है वो ओपन हो रहे हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सोडियम आइन्स जो है फ्राम द आउटसाइड फाइबर्स नॉर्मली टेन टू ली द इन ठीक है ये आपको पता होनी चाहिए लाइन्स ये तरीके से आपने पढ़नी है रेस्टिन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो स्लो एक्साइटेशन हो रही होती है फिर इसके खास करते हैं एक्शन पोटेंशियल दैन दो टू इवेंट्स हैं इसके ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई डज लीकनेस ऑफ द सोडियम सोडियम एंड कैल्शियम आइंस नॉट कॉज साइनस नोडल फाइबर्स टू रिमेन डिपोलाइजेशन ऑफ द टाइम ठीक है तो ये ऐसी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए टू इवेंट्स हैं एक एल एल टाइप कैल्शियम चैनल्स में आ जाता है उसके बाद पोटाशियम चैनल्स के बारे में कि जब वो ओपन होंगे तो क्या होगा ठीक है तो ये दोनों जो इसके इवेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए ठीक है यहाँ तक कि आपने अच्छे तरीके से करना उसके बाद पोटाशियम चैनल्स में क्या होता है हाइपरपोलराइजेशन होती है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ठीक है यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया इस तारीख को अपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ठीक है और ये भी आपको पता चाहिए कि चाहिए कि जब ये प्रोसेस खत्म होगा तो फिर दोबारा से स्टार्ट होगा और फिर इसी तरह सेल्फ एक्साइटेशन जो है वो कॉज करेगी एक्शन पोटेंशियल फिर हाइपर रिकवरी होगी फिर हाइपरपोलराइजेशन होगी ठीक है और फिर ये एक्साइटेशन होगी या ये तीन चार पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हैं इसके ये आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से याद रखने हैं ठीक है ये भी अगर आपको आ, मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ये है कि जब आप कार्टन पा रहे होंगे आपको इजी लगेंगी चीज़ें ठीक है लेकिन बाद में जब आप रिवियन करेंगे रिवियन की आपको जरूरत पड़ेगी और आ, जो है आपको चीज़ें भूलेंगी भी क्योंकि इसमें पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ कुछ लोगों को अगर होता है कि गाइटन में अच्छी रात रहती है लेकिन कुछ को नहीं रहती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिखा होता है ठीक है तो आपने क्या करना है जब एक दफ़ा इसको रीड आउट करना है अपने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है जो आपने शॉर्ट बुक लेक्चर्स रखे हुए हैं पास नोट्स रखे हुए हैं उसके ऊपर जो लाइन्स शॉर्ट पॉइंट्स में लिखी हुई हैं उनको बेशक आप इधर मार्क करते जाएँ ठीक है जैसे मैंने हेडिंग्स बना ली हुई बनाई हुई हैं ठीक है कि इवेंट्स कौन कौन से हैं इस तरह से आपको इवेंट्स की हेडिंग्स दी इवेंट्स में बताया कि फर्स्ट और सेकंड दो टू इवेंट्स हैं एल टाइप कैल्शियम सिस्टम है पॉजिटिव चैनल कैल्शियम चैनल्स हैं प्लास्टिक चैनल्स हैं हाइपरपोलराइजेशन हो रही है रिपोलराइजेशन हो रही है इस तरह से आपने इसकी हेडिंग्स दे के तो इनको जो है वो लिख देना है ठीक है और ये सारा आपने पेज अच्छे तरीके से करना है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद इंटरनोड एंड इंट्रा आर्चुअल पास पे ट्रांसमिट कार्डिक इम्बल्स थ्रो द आर्ट्रिया ठीक है ये एम सी में पूछा जाता है कि किसके जेस होती है तो आपको पता होना चाहिए आर्ट्रिया से ठीक है पहले आपको पता होना चाहिए उसके बाद इसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए देन आपको ये जो फाइबर्स लिखे हुए हैं बैंड्स लिखे हुए हैं इनके बारे में पता होना चाहिए ठीक है ये आपने इस दफ़ा रीड आउट कर लेना है अच्छे से ठीक है ये डायग्राम भी देख लेनी है देन हमारे पास आ जाता है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोट डिलेज इम्पल्स कंडक्शन फ्राम द आर्चियर टू द वेंटिकल्स ठीक है कि अब एंटीरियो वेंट्रिकल नोट डिले जो है वो इम्पल्स कार्डिक कंडक्शन आर्चियर से किसमें वेंट्रिकल्स में बाहर है तो वेंट्रिकल्स में जो है आया तो ये आपको पहला जो पैराग्राफ है ये अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है इसके बाद इसकी लोकेशन आपने ए वी नोट पीछे हमने ऐसे नोट की लोकेशन पढ़ी थी इधर आप ए वी नोट की लोकेशन आ जाएगी ठीक है और इसके फंक्शन आ जाएंगे इसमें जो इसका ये डिले लिखा हुआ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ए वी नोडल डिले जो है ये पूछा जाता है ई सी जी में भी इसका रोल है ठीक है वहाँ पर भी इसमें वो हमने पढ़ा था ठीक है आगे शायद आएगा इस एजी वाला टॉपिक ठीक है उसमें हम पढ़ेंगे ठीक है तो ए वी नोडल डिले जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने अच्छे तरीके से याद करना है ठीक है और जो आपकी शॉर्ट बुक है फिर दोस्त उसके ऊपर भी लिखा हुआ है वहाँ से भी आप कर सकते हैं ठीक है तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है एम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आ जाता है काज ऑफ द स्लो कंडक्शन ठीक है ये अपने एक दफ़ा डिज कर लेना देन हमारे पास आ जाता है रैपिड ट्रांसमिशन इन द वेंटिकुलर पर कंजी फाइबर्स ए वी नोट से
इसका टाइम पता होना चाहिए 150 फिफ्टी टाइम्स होते हैं डेट इन सम ऑफ द ए वी नूडल फाइबर्स ठीक है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कास्ट किस तरह से हो रहे हैं ठीक है और ये आपको पता होना चाहिए देन आपने देर फोर आइन आर ट्रांसमिटेड ईजिली फ्राम वन सेल टू द अदर सेल ठीक है सेल्स का ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो है very few माइफिप्रेंस ठीक है एम सी क्यू आ जाता है तो ये आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से देन आ जाता है वन वे कंडक्शन थ्रू द ए वी पंडल ठीक है एक दफ़ा आपने डीट आउट कर लेना है ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुपर कंजी फेवर जी कंसेप्ट के लिए आपको चीज़ आनी चाहिए ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो और ये जो लाइन लिखी हुई है ना लाइक एट एपी नीड द एंडो कॉन्ड्रियम ऑन द टू रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द वेंट्रिकुलर सेक्टम ठीक है ये एम के लिए आपने ज़रूर पढ़नी है ठीक है और इसकी जो ये डायमीटर लिखा हुआ है ब्लास्ट लिखी हुई है लिखी हुई है ये भी आपको पता होनी चाहिए इन सब की ठीक है उसके बाद ये लिखी हुई है ठीक है टाइम इसका लिखा हुआ है जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेकेंड टोटल एलेप्सिड टाइम एवरेज ओनली जीरो पॉइंट जीरो थ्री मिनट सॉरी सेकेंड फ्रॉम द टाइम द कार्डिक इम्पल्स एंटर्स द ब्रांचेस बंडल ब्रांचेस इन द वेंट्रल स्पेस सेप्टम एंटिल इट रीच द टर्मिनेशन ऑफ द पेकेंजी फाइबर्स ठीक है ये वाला जो पैराग्राफ है ये अपने अच्छे तरीके से करना है और ये तीन लाइन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इसको ठीक है और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना ए वी मंडल और पकंजी फाइबर्स वगैरह ऐसे नोट जो आपको मैंने बताया ठीक है ये जो भी शॉर्ट बुक है वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है आप उधर से इसको एस के लिए जो है ना वो अच्छे तरीके से उधर से पढ़ लें और एम सी के लिए आपने ये कंसेप्ट और कंसेप्ट के लिए आपने यहाँ से ज़रूर पढ़ना है ठीक है जो हार्ट है वो एम बी बी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप गाइटन शॉर्ट बुक जो है इन दोनों का कम्बिनेशन से पढ़ें ठीक है सिर्फ एक शॉर्ट बुक हाली फॉलो ना करें और ना ही ये कैटन हाली फॉलो करें ठीक है क्योंकि आपको ऐसी क्यों में भी डिफ़िकल्टी होगी ठीक है तो आपने दोनों बुक्स जो हैं उनके कम्बिनेशन से पढ़ना है आप वो भी साफ खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हो जाएंगे कि आपने कौन सी चीज़ें जो हैं वो उधर से आपको इजी लग रही होंगी आप उधर से कर लेंगे और जो आपको इधर से लग रही होंगी आप इधर से कर लेंगे ठीक है तो एम सी के लिए आपने ये बुक्स ज़रूर पढ़नी है ठीक है दैन हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन ऑफ कार्डिक इम्पल्स इन द वेंट्रिकुलर मसल्स ठीक है ये भी आपने एम के लिए रीड आउट कर लेना है और ये पहला पैराग्राफ आपको आना चाहिए ठीक है उसके बाद समरी आ जाती है समरी आपने उसी तरह से एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है ठीक है उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ द एक्साइटेशन एंड कंडक्शन इन द हार्ट ये इन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ठीक है और आपको आई होप सो के जो मैंने आपको ये दो तीन पेज बताए हैं इसकी आपको अच्छी समझ आ गई होगी ठीक है तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंगाफिज़